أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا كل اكس سفاري كي يجند آيات باقي رح جنتي اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑی ہے اس کا تعلق ہے غزوہ احزاب کے مارکے کے بالکل آخری حصے کے ساتھ غزوہ احزاب جب ہوا جب سارے کے سارے لشکر جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے مدینہ پر تو اس وقت بنو قریدہ جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی اور مسلمان ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہیں دینا مسلمانوں نے ان کے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہیں دینا اب جب سارے کے سارے لشکر آکے احزاب سارے کے سارے گروہ آکے جمع ہو گئے ان کو امید ہوئی کہ مسلمان اب ختم لہذا اب ان کا وہ معاہدہ ساتھ دینا نہ دینا یہ ساری کہانی ایک طرف کافروں کا ساتھ دو مسلمانوں کو ختم کر دو وہ جنگ جب نمٹ گئی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اپنا جنگ کا لباس اتار دیا تو جبرائیل امین نے تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اپنا لباس اتار دیا جنگی لباس لیکن فرشتوں نے ابھی تک اپنا جنگی لباس نہیں اتارا جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے کیونکہ اللہ نے ابھی ان کا فیصلہ کرنا ہے بنو قریدہ والوں کا چنانچہ اسی وقت آپ نے پھر مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کیا ان کا محاصرہ ہوا ان کو مسلمانوں کا حکم تسلیم کرنے کے لیے جناب سعد ابن معاد کو انہوں نے اختیار کیا کیونکہ یہ انساری صحابی تھے انہوں نے سمجھا شاید یہ انساری ہونے کی وجہ سے مدینہ کے رہنے اور مدینہ کے باسی ہونے کی وجہ سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب سعد نے فیصلہ کیا چونکہ انہوں نے غداری کی ہے ان کے ہر جوان آدمی کو ختم کر دو عورتوں کو ان کی لانڈیا بناو اور ان کے بوڑھوں کو اپنا غلام بنا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد جو تم نے فیصلہ کیا ہے سات و آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے لہذا انہوں نے غداری کی ہے مسلمانوں کے خلاف اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وہ اللہ ہوا ہے جس نے تمہیں ان کی زمین کا یعنی بنو قریدہ والے یہودیوں کی زمین کا تمہیں وارث بنایا ان کے گھروں کا بھی ان کے مالوں کا بھی اور ایسی زمین کا بھی جس کو تم نے کبھی روندہ ہی نہیں تھا کبھی اس پر چلے ہی نہیں تھے کبھی گئے نہیں مطلب اس کے علاوہ جنگ احزاب کے بعد یہ وہ واحد اور آخری جنگ تھی جس پر کافروں نے یعنی دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اس جنگ میں فتح کے بعد اللہ نے ایسی ڈھاک مسلمانوں کی بٹھائی کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی کسی کو مدینہ پر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی جررت نہ ہو سکی پھر مسلمانوں نے ہمیشہ اس جنگ کے بعد نکل کر باہر جا کر حملے کی ہیں تو فرمایا کہ وارد اللہ علم تطاوا ہے ایسی سرزمین بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس کی سرزمین خیبر کا مقام اور دیگر جگہیں فتح مکہ یہ سب زمین اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں جنگ کے بعد عطا کی اس جنگ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہ النبی قل لی ازواجک اس آیت سے لے کر صورت کے آخر تک اس سورہ احضاب کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج امہات المؤمنین جو ہیں ان کے حوالے سے اور کچھ گھریلو نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اہمیت اور برطری کو یہاں پر اجا کر کیا ہے نایتوں میں تو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ النبی و اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتہ آپ اپنی بیویوں سے ذرا فرما دیجئے کہ اگر ان کو دنیا کی زندگی چاہیے اور دنیا کی یہ خوبصورتی اور چاکو دنیا کا یہ جمال اور دنیا کی یہ رونق ان کو چاہیے تو آئیں فتح علینا آ جائیں امتجعکنا و اسرحکنا سراحا جمیلا میں تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہوں اور پھر تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دوں گا پھر تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو وَدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَدِيمًا جو تم میں محسنات ہیں محسنات ہیں جو احسان کرنے والی ہیں نیک عمل کرنے والی ہیں ان عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے عجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے یہ اختیار ہے جو ایک حقیقت میں مرد عورت کو دے سکتا ہے یہ طلاق کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار ہوتا ہے عورت کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تجھے اختیار ہے تو علیدگی چاہتی ہے تجھے اختیار ہے تو علیدگی اختیار کر لے جیسے ہی وہ علیدگی کو اختیار کرے گی وہ عورت ازاد ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کے بعد بڑا مسلمانوں کے پاس مال و دولت جمع ہوا مال غنیمت کی صورت میں تو بیویوں نے 
امہات المؤمنین نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے کچھ غلام ہوں کچھ ہمارے لیے بھی آسائشیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ساری بیویوں سے علیحدگی اختیار کی اس کے بعد یہ ان کو اختیار دیا اس اختیار کے بعد سید عائشہ کو سب سے پہلے بلا کر کہا اور کہا کہ دیکھو خیال کرنا اختیار کا جواب دینے میں جلدی مت کرنا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے شاید سید عائشہ جلدی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جائے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لو اور میں اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں آپ کو چننے میں اور اللہ کو اختیار کرنے میں میں جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی کہ میں کہ کس کسے چنوں میں نے چننا ہے اختیار کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو کرنا ہے اس اختیار کے بعد ساری ان مہات المنی نے ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا یہ وہ اختیار ہے جو شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے اس اختیار کے دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اختیار کو اپنانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے اللہ کے نبیسم کی بیویوں سے چند خطابات کیے فرمایا اے نبی کی بیویوں میں یہ اتیمن کن نبی فاحشتی مبینہ تم میں سے جو عورت بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی یہاں بے حیائی سے مراد فوش کلامی بد زبانی بد اخلاقی ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہو نبی کو تنگ کرتی ہو پریشان کرتی ہو تو یدا افلح العذاب ادعفین یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرتی ہو تو ایسی عورت کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں اللہ کی بہت مقرب عورتیں ہیں اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے لہذا اگر تم کو یہ غلطی کرتی ہو تو عذاب بھی ڈبل ہے اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے وہ میں یقین من کن اللہ و رسول ہی و تعمل صالحہ اور جو عورت تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی نیک عمل کرے گی نوتی ہا جرا مرتعین ہم اس کو پھر ثواب بھی ڈبل ڈبل دیں گے کیونکہ مقرب ہو نیکی کرو گی ثواب ڈبل غلطی کرو گی تو سزا بھی ڈبل وہ آتدنا اللہ رزق کریم رزق کریمہ اور اس عورت کے لیے ہم نے بڑا معزز اور با عزت رزق تیار کر رکھا ہے ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے اور معزز رزق بھی دیں گے یا نسا نبی جی لست النکا حد من النساء اے نبی کے بیویوں تم کسی ایک عام عورت کی طرح نہیں ہو ان تقی تنا اگر تم اللہ کا خوف تقوی اختیار کر کے رکھتی ہو تو تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہے عام عورتوں سے تم نبی کی بیویاں ہو فلاں تخوا نبی القول تو لہذا بات کرنے میں نرم رہ جائے اختیار مت کرو نہیں تو کیا ہوگا فیت مع اللہ فی قلب ہی مرض جس کے دل میں بیماری ہے جس کے دل میں گھٹیا پن ہے وہ شخص کچھ امیدیں لگا لے گا نرم لہجے کو نرم آواز کو سن کر اس کے دل میں فتنہ ہے تو لہذا بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہ ہو لیکن مقل نہ قبل معروفہ بات اچھے طریقے سے کرنی ہے بات میں بد اخلاقی نہ ہو یہ کس کو حکم ہے نبی کی بیویوں کو ہے وقر نفی بوئی ہوتی کن لیکن شامل پوری کی پوری امت کی عورتیں ہیں کیونکہ جب نبی کی عورتوں کا یہ حکم ہے کہ جس کے دل میں کوئی مسئلہ ہے وہ نرم آواز کو سن کر کسی امیدوں میں اور کسی فتنے میں نہ پڑ جائے تو کسی اور عورت کے بارے میں کس طرح انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز سن کر کوئی بھی فتنے میں نہیں پڑے گا وقر نفی بوئی ہوتی کن لیکن ایک بات یاد رکھیے عورت کی آواز اس کا سطر نہیں ہے پردہ نہیں ہے مطلب عورت کی آواز عورت کا بولنا ہے اس کی آواز کسی غیر مرد کا سننا یہ حرام نہیں ہے وقر نفی بوئی ہوتی کن ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولا اور تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو اور اپنے بناؤ سنگار کا اظہار اس طرح مت کرو کہ جیسے جاہلیت کے پہلے طریقے کے مطابق اظہار ہوتا تھا جیسے جاہلیت میں عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھیں اس طریقے سے مت کرو اپنے گھر میں ٹھہری رہو واقم نہ صلاح نماز کو قائم کرو زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان نما یورید اللہ علی الدبا عنقم الرس اہل البیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے یہاں پر خطاب کس سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر اہل بیت میں یہاں پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نہیں تو اور کس سے ہے کہ جب ہم اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شمار نہ کریں تو قرآن کی عصایت کا معنی اور مفہوم ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ آگے اور پیچھے ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے وہ یہ تحیرہ کم تطہیرہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور لے جانا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ود کر نمایو تلافی بوئی تھی کن نمین آیات اللہ و الحکمہ تمہارے گھر میں اللہ کی آیات اور حکمت دانائی کی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد کرو انہیں بھی تم بھی ذرا ان سے نصیحت حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرو ان اللہ کا لطیف ان خبیرہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے باریک بین ہے اور خبیر ہے بڑا باخبر ہے ان المسلمین اول مسلمات اس آیت میں گویا کہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کیا مردوں کے لیے فضائل یا جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس
ثواب ملنے میں کسی عمل پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ولمنین ولمنات مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں ولقانی تینہ ولقانی تات اللہ کی طرف رجوع کرنے والے آجی اختیار کرنے والے مرد اور آجی اختیار کرنے والی عورتیں وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ سچ بولنے والے سچے مرد اور سچی عورتیں صابرین وصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں وَالخاشعین وَالخاشعات عجزی اختیار کرنے والے مرد عجزی اختیار کرنے والی عورتیں وَالمتصدقین وَالمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد وَالذَّاكِرَاتِ ذکر کرنے والی عورتیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَهُمْ عَجْرًا عَظِيمًا ان سب کے سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے سب کے سب ثواب میں برابر ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے اشائے نشان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے معاملے میں کسی چیز کا کوئی اختیار باقی بچے کہ ہم یہ نہیں یہ کرنے ایسا کسی مومن اور مومن عورت کے لیے اس کے لائق اور اس کے ایمان کے شائع نشان یہ بات ہے ہی نہیں اس آیت کے زمن میں ایک واقعہ سیدہ زینب کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن محققین مفسرین نے اس آیت کے ساتھ اس واقعے کے ربط کو درست قرار نہیں دیا کہ سیدہ زینب نے جناب زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے جن کو زید ابن محمد بھی کہا جاتا تھا ان سے اپنی پھپی کی بیٹی جناب زینب بنت جہش کا رشتہ بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب رشتہ بھیجا تمہیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس آیت کا تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ رشتے کے معاملے کے اندر سیدہ بریرہ کا واقعہ ہمارے پاس سامنے واضح طور پر موجود ہے جس میں اللہ کے نفس میں اپنی لانڈی کو واضح طور پر کہا تھا ایک مشورتن کہ تم اپنے شوہر کو اختیار کر لو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نفس میں یہ حکم ہے مشورہ ہے فرمایا مشورہ ہے کہا اگر مشورہ ہے تو پھر میں اختیار نہیں کرتی تو لہذا ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حتمی بات کسی کو پابند کرنے کے لیے نہیں کہی گئی لہذا یہ آیت اپنی جگہ پر عام ہے کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر کسی کو اپنی طرف سے کوئی کام اختیار کرنے کی جررت باقی نہیں بچتی وہ میں یعاش اللہ و رسولہ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ جناب زید جو تھے یہ تھے اصل عرب لیکن ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا گیا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیش ہوئے بطور غلام کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ دیئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور گویا کہ اپنا بیٹا بنا لیا اور بیٹا بھی ایسے بنائے کہ جاہلیت میں رسم تھی کہ کوئی شخص کسی کو اگر اپنا بیٹا بنا لے تو حقیقی معنی میں اس کا بیٹا ہے تو ان کو زید ابن محمد کہاں جانے لگا بعد میں اللہ تعالی نے فرمایا ادعوہم لی آبائیم جو کسی کا جس کا بیٹا ہے اس کی ولدیت اس کے باپ کا نام وہی رہے گا جو اس کا حقیقی باپ ہے کوئی کسی کی تربیت کر لے لے پالک ہو جائے تو اس سے اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی لہذا زید ابن محمد کو اب زید ابن حارسہ کہا جائے جو اس کا حقیقی باپ ہے اس نام سے پکارا جائے اللہ کی نفس نے ان کی شادی کروا دی اپنی پھپی کی بیٹی سے اب مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا جناب زید اکثر آتے کہتے اللہ کے نفسن چھوڑ دوں میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں گزارہ مشکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں اسے اپنے پاس روک کے رکھو اللہ سے ڈرو رشتہ قائم رکھو گھر بنا کر رکھو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی بعد میں ان کی طلاق ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی سات و آسمانوں کے اوپر سے خود کروائی سیدہ زینب کی اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب زید بار بار آتے تھے اور کہتے تھے کہ گھر میں معاملات ہیں آپ ہمیں مجھے طلاق کی اجازت دے دیں میں اس عورت کو چھوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکے رکھتے تھے اللہ کی طرف سے بھائی آ چکی تھی کہ یہ چھوڑیں گے انہیں اور آپ کی ہم ان سے شادی کروائیں گے کیونکہ عرب کے معاشرے میں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور ہوتا تھا اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کرنا ویسے بھی شریعت نے بھی حرام قرار دیا ہے اور اس دور میں بھی حرام تھا اب اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سے واضح کرنے کے لیے کہ حقیقی بیٹا ایک الگ ہے مو بولے بیٹے کے احکامات ذرہ برابر بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے یہ باور کرانے کے لیے معاصل میں اس رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ نے عملی طور پر کروا کر اس رسم و رواج کو اچھی طرح سے ختم کرنا تھا اس کی وحی کر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات سے
کی بیوی کو اس نے اپنی بیوی بنا لیا طرح طرح کی باتیں ہوں گی مشرقین الگ باتیں کریں گے یہودی الگ کریں گے ایک عجیب فساد ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں چھوڑ دیں تھوڑا سا اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز بھی مختلف کر کے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے بار بار جب آپ کو اللہ نے کہہ دیا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ نکاح آپ کا دنیا پہ نہیں ہوا یہ نکاح زب و جناکا ہم نے آسمانوں پر ہی آپ کی شادی ان سے کروا دی لہذا ڈرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں کوئی کوئی بات کرتا ہے تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے کسی کو اس میں ضرورت نہیں ہے لہذا نہ کوئی زمین پر نکاح ہوا نہ کوئی مہر دیا گیا نہ کوئی گواہ نہ کوئی ولی وارث نہ کوئی چیز عام نکاحوں کی طرح نکاح تھا ہی نہیں اور اسی لیے سید سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تم لوگ وہ ہو کہ تمہارا اللہ کے نفسوں کی دوسری بیوں کو کہتی تھیں کہ تم لوگ وہ تمہارا نکاح زمین پر ہوا اور میں وہ ہوں جس کا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے خود کیا ہے تو وہی تقول اللہ انعام اللہ علی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا یعنی ان کو ہدایت دی ان کو آزاد کیا وہ انعام تعلی آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ آزاد کر کے ان کو اپنے ایک طرح سے بیٹے کی طرح لے کر پالا ام سے کالی کا زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ بت اللہ اللہ سے ڈر وطخفی فی نفسک اور آپ اپنے دل میں کچھ بات چھپا رہے تھے وہ بات ملہ مبدی جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے وطخش الناس اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے یعنی جس کو اللہ ظاہر کرنے والا وہ یہی ہے کہ آپ کی شادی ان سے ہوگی اور آپ کو ڈر یہی تھا کہ لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو کیا مقصد لوگ کیا باتیں کریں گے یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ ضعیف ایسی روایات ذکر کی ہیں جو شان نبوت کے خلاف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ زینب کو دیکھ لیا تھا ان کا دوپٹہ سرک گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر دل آ گیا اور آپ نے چاہا کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو جائے حالانکہ وہ منکو ہاتھی جناب زید کی یہ ساری روایات نہ ان کا سر ہے اور نہ پیر ہے نبوت کے مقام کے خلاف ہیں جو صحیح مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے واللہ حق و انتخشا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈر رہے ہیں فلم قبا زید امن ہب طرا جب زناب زید نے اپنی ضرورت کو ان سے پورا کر لیا مطلب نکاح ہوا رخصتی ہوئی سارے معاملات پورے ہو گئے پھر طلاق ہو گئی ان کی عدت ختم ہو گئی تو زو جنا کہا ہم نے آپ کی شادی زناب زینب سے کروا دی تاکہ مومنین پر کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو فی ازواجی ادیا اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق کسی قسم کی کوئی پریشانی مستقبل میں نہ ہو کسی کو ادا قد امین ہن نہ بتارا کہ جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں مطلب نکاح ہو طلاق ہو اور طلاق کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی بھی وہ شخص جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے وہ بھی شادی کر سکتا ہے وکان امر اللہ مفعولہ اور اللہ کا معاملہ ایسا جو پورا کیا جانے والا تھا ماں کانا علی نبی من حرا جن فیما فرد اللہ اللہ کسی نبی کے لیے بھی ان معاملات میں کوئی حرج نہیں ہے جن معاملات کو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سنت اللہ فی الدین اخلاح من قبل اللہ کا اللہ کا راس اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ کار ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں اسی طرح رہا ہے ہر انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں وکان امر اللہ قدم مختورہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے جو اندازے کے ساتھ مقرر کیا جا چکا ہے ہر چیز طے ہے برابر برابر آپ پریشان نہ ہوں اللہ کے انبیاء تو وہ ہیں اللہ دین ابلغون رسالات اللہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے آپ کا رب وقفہ باللہ حسیبہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ماں کان محمد ان ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہیں کسی کے بھی مرد کے باپ نہیں ہیں تو جناب زید کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے تھے جو مرد تھے اور وہ چاروں کے چاروں بچپن میں ہی فوت ہو گئے بلوغت سن بلوغت تک پہنچے ہی نہیں ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبین لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا اختتام آپ پر ہے آپ آخری نبی ہیں وکان اللہ بکل شعین علیمہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کرو صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو وہ اللہ وہ ہے یسلی علیکم جو تم پر اپنی رحمتیں برساتا ہے وملائکت اس کے فرشتے ان رحمتیں کی ان رحمتوں کی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں لیو خرج من ظلمات ہی لنور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی تک لے آئے یعنی کفر سے نکال کر ہدایت عطا فرما دے اور وہ مومنوں پر انتہائی مہربان ہیں تحیت ہوں یوم عید قونا سلام جس دن یہ مومن اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا تحفہ سلام ہوگا ان کو سلام پیش کیا جائے گا وہ عد اللہ اجر کریمہ ان کے لیے معزز رزق اجر تیار کیا گیا ہے اللہ نے اجر تیار کیا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہد و مبشر و ندیر اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر
جس چاند کی روشنی سے سارے ستارے چمکتے ہیں آپ کی روشنی بھی ایسی ہے جس کے ذریعے سے جو انا آنکھوں میں چبتی ہے بلکہ بڑی اچھے طریقے سے انسان کو بڑا لذت کا احساس ہوتا ہے اس روشنی سے اور بس شیر المنین اور خوشخبری سنائی مومنین کو کہ ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے بڑا فضل ہے بڑا اجر ہے کسی بھی کافر اور ولا کافرین اب المنافق کسی بھی کافر اور منافق کی پیروی مت کیجیے ان کے نقش قدم پر مت چلیے ودا ادا ہوں ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کیجیے وہ تو اللہ اللہ پر بھروسہ کیجیے وقف باللہ وکیل اللہ ہی کار سازی کے لیے کافی ہے یا یو الدین امن ادا نقش تم المنات سمت اللہ تم ہن اے ایمان والو جب تم مومنات عورتوں سے کسی مومن عورت سے نکاح کرو پھر تم سمت اللہ تم ہن نم قبل انگ تمسو ہن اس عورت کو چھونے سے پہلے پہلے مطلب علیحدہ ہونے سے پہلے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیتے ہو تو نتیجہ کیا ہے فمال اکم علیہ نمن عدتنگ چاہتا اب تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت کا حق نہیں بچتا کہ تم اس کو شمار کرو مطلب اس عورت پر جس کے شادی ہو جائے نکاح بھی ہو جائے لیکن رخصتی نہیں ہوئی علیحدگی نہیں ہوئی لہذا اس صورت کے اندر اگر اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس پر کوئی عدت نہیں ہے یہ وہ عورت ہے جو جوان ہو اور جس کا جس کو طلاق ہو البتہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی اس کے شوہر کے ساتھ ملاقات ہی نہ ہوئی ہو نکاح کے بعد اس کے لیے عدت ہے چار مہینے دس دن کی تو اب کرنا کیا ہے فمت ہننا ایک تو عدت نہیں ہے لیکن تم اس عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہو گیا تھا نکاح کے وقت تو اس کو آدھا حق مہر دینا ہے اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا نکاح ہو گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو وہ سر رخ ہن سراہ جمیلہ اور پھر اچھے اسلوب کے ساتھ ان کو رخصت کر دو جانے دو یا ایو نبی انََََََََََََََ اللہ کا ازواج کلاتی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کچھ خصوصیات کو ذکر کر رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے وہ نو بیویاں تھیں آپ کے لیے نو بھی نو حلال ہیں امتیوں کے لیے نہیں ہیں جیسا کہ اس آیت میں آگے آ رہا ہے اور وہ عورتیں بھی آپ کے آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کے لیے جو آپ کی لانڈیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دو لانڈیاں موجود تھیں مما افا اللہ علیہ وہ لانڈیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور مال غنیمت کے عطا کیا ہے وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کی چچا کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی پھپی کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے ماموں کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی خالہ کی بیٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں ان میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے ان عورتوں میں سے آ گئیں یہ سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں جس سے چاہے آپ شادی کر سکتے ہیں بم رات مؤمنہ آپ کے لیے وہ عورت بھی ہلارے جو مومن عورت ہو اور وہ اپنا آپ کو آپ کے لیے بطور تحفے کے پیش کرے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں عورت آ کر آپ کو کہے ورنہ عام آدمی کے لیے بغیر ولی کی عورت کے لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے لیکن کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ان اراد النبی اس تنگ کہا اگر نبی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے خال صط اللہ کمنگ دون مینین یہ چیز صرف آپ کے لیے ہے مومنوں کے لیے عام مومنوں کے لیے نہیں ہے عام مومنوں کے لیے کیا ہے قد عالم نما فرد نہ علیم ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان مومنین کے لیے مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لانڈیوں کے بارے میں تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے یہ چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں مومنین کے احکامات الگ ہیں اس میں حق مہر بھی ہے اس میں چار کی قید بھی ہے اس کے اندر عورت کے ولی کی قید بھی ہے اس کے اندر گواہوں کی قید بھی ہے بڑے مسئلے مسائل ہیں لیکن آپ کے لیے کچھ دستور اللہ نے الگ رکھا ہے وکان اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ترجی منگتشا امن و منگتشا جس کو چاہے آپ اپنے آپ سے ان بیویوں میں سے تھوڑا سا اپنے سے جدا کر دیں جس کو چاہے اپنے پاس جگہ دیں مطلب کیا ہے بیویاں آپ کی زیادہ ہیں باری مقرر کرنا سب کے درمیان عدل کرنا یہ امت کے لیے ضروری ہے لیکن اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے لیے باری کی کوئی قید نہیں جس بیوی کو چاہے آپ جب جس کے پاس جانا چاہیں آپ چلے جائیں آپ کے اوپر ان باریوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں اللہ نے آپ کو اجازت دی لیکن پھر بھی آپ نے اپنی بیویوں کے درمیان باریوں کے اندر عدل قائم رکھا تھا وہ منب تغی تمیم میں نازل تھا فلاں جنا حال ایک جس عورت کی باری کو آپ موخر کر دیں جس کو جدا کر دیں لیکن پھر اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ذالی کا ادنا انگ تقر آیون ہوں یہ بات زیادہ توقع والی ہے زیادہ متوقع ہے کہ ان آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس بات سے انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا غیر غین ابیما آتی تہن نہ کل ہن اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے سب کی سب اس پر راضی ہو جائیں گی واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یہ باریوں کی تقسیم عدل و انصاف یہ سب چیزیں ظاہری طور پر ہونی چاہیے اگر بیویاں زیادہ ہیں
یا تمہیں دنیا کی دولت اور دنیا کی چاک و چومت یہ چیزیں چاہیے تو یہ لے کر رخصت ہو جاؤ جاؤ سب کی سب نے کس کو اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اب جتنی بیویاں آپ کی ہیں اس آیت کے نزول تک وہی آپ کی بیویاں ہیں اب آپ مزید کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے ان بیویوں کے لیے بھی اعزاز ہے لا يحل لك النساء من بعد اب آپ کے لیے اس کے بعد کوئی عورت حلال نہیں ہے کہ جس سے آپ شادی کریں ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن وہ عورت کتنی ہی آپ کو خوبصورت کیوں نہ لگے ان بیویوں کے بدلے آپ کوئی دوسری بیوی لا کر تبدیل بھی نہیں کر سکتے جو بیوی ہے وہ ہے الا ما ملکت ایمانک وہاں کوئی بطور لونڈی کی صورت میں آپ کے حصے میں آ جائے مال غنی میں وہ الگ بات ہے وکان اللہ علی کل شیر رقیبہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اللہ یؤذن لکم اس آیت میں صحابہ اکرام کے ایک طرز عمل کا ذکر ہے سیدنا زینب کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی ولیمہ ہوا صحابہ اکرام گھر تشریف لائے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد بیٹھ گئے محفل لمبی ہو گئی گفتگو چلے جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی گزر شادی ہوئی ہے شادی والا گھر ہے اب اتنی بات اتنی رات اور سب کچھ اللہ کے نبسم شرم کے مارے کچھ نہیں بولے لیکن اللہ کے نبسم کچھ نہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبتوں کا آپ کی چاہتوں کا خیال رکھنے والا آسمان سے آپ کے لیے یہ وحی نازل کرتا ہے کہ یا یادین آمن اللہ تدخل ابوی النبی اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخلی مت ہو اللہ یوزن القم اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کہا جائے آنے کے لیے بلایا جائے پھر آؤ کس لیے آؤ الا تو عامن تمہیں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے کوئی دعوت ہوتی ہے غیر انا غرین انا ہو اس کے پکنے کا انتظار مت کرو مطلب کھانا پکنے سے ٹائم سے پہلے مت پہنچ جاؤ جو ٹائم دیا جائے اس پر آؤ ولاکن ادا دعی تم فد خلو جب تمہیں بلایا جائے تو گھر میں داخل ہو آ جاؤ فیدا تعین تم کھانا کھا لو جب فن تشرو پھر جاؤ نکل جاؤ ولا مستعنسین علی حدیث باتوں میں مگن مت ہو جاؤ محفل مت جمع ان نظال کم کا نہیں ادین نبی فیصل کم یہ چیزیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں وہ تم سے شرما جاتا ہے تمہارا خیال کر لیتا ہے واللہ لا یستحی من الحق لیکن اللہ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعَنْ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نفسوں کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی آپ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین ہیں اچھا برا ہر آدمی آتا ہے آپ ان کو حکم دیں کہ پردہ کر لیں ہر آدمی مقصد کس نیت سے کس طرح سے آ کر دیکھتا ہے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ نے ادھر وحی بنا کر نازل کر دی وہ ادا سال تم ہن متا انفسل راہجاب اب جب تم ان سے کوئی بھی چیز مانگو کوئی بھی بات کرو سوال کرو ان عورتوں سے تو فس الحنمی و راہجاب پردے کے پیچھے سے اب بات کرو پردے کے پیچھے سے سوال کرو دار حکومت ہر قلوب کو مقلوب ہند یہ چیز تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے پردہ حقیقت میں دل میں ہوتا ہے لیکن یہ دل کا پردہ اصل میں چہرے سے ہوتا ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہو چہرے میں نظروں میں حیا ہو پاکیزگی ہو یہ اسبابی انسان اختیار نہ کرے کہ دل میں کوئی کسی قسم کی میل کو چل داخل ہو تو صرف دل کا پردہ نہیں ہے انسان کے عورت کے خاص طور پر چہرے کا بھی پردہ ہے جس طرح کے اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہاں کان الکمن تو دو رسول اللہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے مومنوں کے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی تکلیف دو ولا انگن کی ہو ازوا جا ہو بمباد یہ ابادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے تم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے آپ کی منقوحات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہیں آپ کے بعد وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ان ندال کم کا نعید اللہ عظیمہ اگر ایسا ہوا تو بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے ان تب دو شعین و تخفو اگر تم کوئی بھی چیز ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے لا جناح علیہ نہیں اب ان عورتوں سے کسی بھی مرد نے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے مہات المنین سے پردے کے پیچھے سے بات ہوگی ہر مرد نے کرنی ہے لیکن ہر مرد کے کرنے میں ان کے والدین والد بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء دیا کہ لا جنا حالین ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کس بارے میں ان کے آبا کے بارے میں یعنی والد دادا پردادا ولا ابنا ان کی اولادوں کے بارے میں ان کی اولادیں ان کی اولادوں کی اولادیں ولا اخوان ان کے بھائی ولا ابنا اخوان ان کے بھتیجے ولا ابنا اخواتین نہ ان کے بہن کے بیٹے بھانجے ولا نسا ان اور نہ ہی ان کی میل جول والی عورتیں ولا ما ولا ما ملکت ایمان ہوں اور جو ان کی لانڈیاں ہیں یا غلام ہیں ان سے بات چیت کرنے میں پردے کا کوئی اب لحاظ نہیں ہے جو عمومی پردہ ہے وہ رہے گا لیکن چہرے کا پردہ اب ختم ہو گیا و تقین اللہ اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے گواہ ہے ہر چیز پر مطلع ہے ان اللہ ملائکت ہو صلی اللہ علیہ نبی یہ وہ آیت ہے 
کہ اس آیت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ جو ہے جو آپ نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں جو دین ہم تک بڑی تکلیفوں سے پہنچایا اپنی امت کی اصلاح کی کوششیں کی ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں اللہ نے اس شکریے کو بھی اپنی عبادت قرار دیا اور فرمایا کہ ان اللہ و ملائی کا تو بے شک اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اپنے پاس خاص فرشتوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے آپ پر رحمتیں برساتا ہے وہ ملا اکتہو اور اس کے فرشتے بھی آپ پر رحمت برسانے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یوسلون عالی نبی یہ یوسلون عالی نبی کا معنی ہے اللہ کے حوالے سے بھی اور فرشتوں کے حوالے سے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یعنی کیا درود پڑتا ہے اللہ کیا کہے گا اللہم صلی علی محمد اللہ ایسے کہے گا یعنی جب ترجمہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں کیا معنی درود بھیجتے ہیں یعنی یہ درود پڑھتے ہیں کیا معنی اللہ کس سے کہے گا کہ درود بھیج اللہ کس سے کہے گا کہ رحمت برسا اس کا صحیح ترین معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس فرشتوں میں اللہ کے نبی کی خاص تعریف کرتا ہے اور فرشتے بھی خاص دعائیں کرتے ہیں لہذا یا یو الدین عامن صلی علیہ وسلم تسلیم ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور سلاد پڑھتے رہا کرو اور صحیح قول کے مطابق اختلاف ہے جو چیز مجھے مناسب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس آیت کی روشنی میں تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا سلام ہو گئے السلام علیہ کا یو النبی یو صحابہ اکرام نے آ کر کہا اللہ کے نبی سلام تو ہمیں پتہ ہے سلاد کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد اللہ مسلی علیہ محمد و علیٰ علی محمد یہ درود سکھایا اور یہاں پر اللہ نے ہمیں اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے لہذا اس صورت کے اندر درود و سلام نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے ان الدین عزون اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو تکلیف دینا اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرنا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے جیسے یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے قرار دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا تو اللہ کی لانت ہے ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کو ناداب تیار کر کے رکھا ہے ولدین عدون المنین المنتی بغیر مکتصب وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے ان کے تو فقط اختمل بہتان و اسم مبینہ انہوں نے اٹھایا ہے بہتان اور واضح گناہ تو یہ گناہ کا کام ہے اور بہتان ہے لہذا کسی مومن اور مومنہ عورت کو تکلیف مت دو یا ایو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجک آپ اپنی بیویوں سے کہیں وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیں و نسائل مؤمنین اور تمام مومن مومن مردوں کی بیویوں سے ان کی عورتوں سے کہیں یعنی ہر مومن عورت سے کہیں کیا کہیں یدنین علیہ نمین جلابی بھی ہن وہ اپنی جلباب کو اپنے اوپر لٹکا لیں جلباب وہ چادر جو پورے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو لٹکانا ہے اوپر کی طرف سے اوپر سے لا کر اپنے پورے جسم کو ڈھانک لیں اور صرف اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کو چلنے کے لیے راستہ نظر آتا رہے یہ چادر ہے جو عورت کے جسم کو ڈھانپتی ہے جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت وہ کون سی چیز تھی جس کو کھولا جاتا تھا جس کو ڈھانکا نہیں جاتا تھا اور اللہ نے اس کے ڈھانکنے کا حکم دیا جن کے نزدیک جن کی سمجھ میں ہے کہ چہرے کا پردہ دین اسلام نے حکم نہیں دیا مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی روایات ہیں گھڑا ہوا دین ہے یا عرب کے رسم و رواج ہیں نہ یہ عرب کا رسم و رواج ہے نہ مولویوں کی گھڑی ہوئی بات ہے یہ اللہ کا دین ہے اور سب سے زیادہ برگزیدہ عورتیں جو اس امت کی ہیں امہات المنین ان کو اللہ نے حکم دیا نبی کی بیٹیوں کو اللہ نے حکم دیا اور تمام مومن عورتوں کو یہ حکم دیا کہ سب کی سب اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے ڈال لیں ایسی چادر جو ان کے جسم کو اور ان کی زیب و زینت کو چھپائے اب اگر وہ اوپر اوڑے جانے والی چادر وہ برقع وہ آبایا وہی ایسا زیب و زینت والا ہو اسی کے اندر ایسی بیل بوٹے اور نقش و نگار بنے ہوئے ہوں اسی پر خوبصورتی ظاہر ہو تو اس کو چھپانے کے لیے ایک اور چادر اوڑنی پڑے گی لہذا یہ چادر خوبصورتی چھپانے کے لیے ہیں یہ چادر خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے اس فرق کو سمجھیں آج کل ہمارے برقع بھی ایک فیشن بن گیا ہے خواتین کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے یدنین علیہ نمین جلابی بھی ان ذالی کا ادنا یہ عرف نفلا یدین یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان عورتوں کو پہچانا جائے پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے کہ مومن مسلمان عورتیں ہیں جو پردے میں نظر آئیں اور پھر ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ دے اسی لیے جو عورتیں بغیر پردے کے ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کو بازاروں میں نگاہوں سے کس کس قسم کی تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے وکان اللہ غفر الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے لم ين تحل منافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة اگر منافقین باز نہ ہے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرد ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے حوصلے شکست کرتے ہیں اگر وہ باز نہ ہے تو لنغری ان کبھی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے ثم لا يجابرون کفیہ الا قلیلا پھر اس مدینہ
سنت اللہ فلدین خلو من قبل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے جو پہلے بھی لوگوں میں گزر چکا ہے اور اللہ کے طریقے میں اس کی سنت میں اس کے اس کے معاملات کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے یس الکنا سوان سا لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے اور آپ کو کیا پتا لا لسات تکون و قریب شاید کہ قیامت قریب ہی ہو آنے والی ہو ان اللہ لعن الکافرین و عبد الحم شاعیر بے شک اللہ تعالی نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا جدون ولی ہونا نصیرا ان کو کوئی اپنا حمایتی اور مددگار نہیں ملے گا وہ دن وہ ہوگا یوم تقلب وجوہ فنار جس دن آگ پر ان کے چہروں کو گھمایا جائے گا جس طریقے سے یہ باربی کیو بنتا ہے اسی طریقے سے ان کے چہروں کو آگ پر پلٹ پلٹ کر عذاب دیا جائے گا یقولون اس وقت یہ کہیں گے افسوس کے ساتھ یا لئی تنہا کاش کہ ہم اطعن اللہ و اطعن الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے لیکن تھا کیا وقال ربنا پھر کہیں گے ہمارے پردگار انہا اطعنا سادتنا و کبرانا ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑے اور بڑیروں کی باتوں کو مانا ان کے نقشے قدم پر چلتے رہے فاظلون السبیلہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتیم دے عفینی من العذاب اللہ ان کو دگنا عذاب دے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ولعنہم لعنن کبیرہ ان پر بڑی لعنت فرما لیکن یہ دگنا عذاب جس طرح کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آدھو موسا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف دی موسیٰ علیہ السلام باہیہ آدمی تھے اپنے جسم کو چھپا کر رکھتے تھے بنی اسرائیل میں بے حیائی عام تھی ہر شخص اپنے جسم کو کھول کر گھوم رہا ہے وہ کہتے تھے اس کو شاید کوئی بیماری ہے کوئی جسم پر دھبے ہیں یہ بدصورت اس کا جسم ہے اس لیے اپنے جسم کو چھپا کر گھونتا ہے ایک دن نہارے تیسے ہی بخاری میں پتھر اللہ کے حکم سے ان کا کپڑے لے کر بھاگ گیا یہ پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگے اچانک ایک محفل میں پہنچے وہاں پر لوگوں نے جب ان کے جسم کو دیکھا صحیح سلامت کوئی اس پر عیب نہیں ہے کوئی اس میں برائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عیب سے ان کو بری خرار دیا فَبَرْ رَعَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا جو الزامات وہ لگا رہے تھے اللہ نے ان سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا وَكَانَ عِنْدِ اللَّهِ وَجِيحَا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی معزز شخصیت ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو یعنی بات میں لگی لپٹی بات نہ ہو زوم آنا بات نہ ہو بات تمہاری سیدھی اور سچی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا یسلح لکم اعمالکم اللہ تعالی تمہارے اعمال سارے کاموں کی اصلاح کر دے گا دنیاوی ہوں یا دینی ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہوگا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ہم نے امانت کو پیش کیا کون سی امانت اس دین کے امانت احکامات کی امانت کہ کون عمل کرے گا کس پر پیش کیا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا سب کے سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَا مِنَا اس سے ڈر گئے وَحَامَ لَحَلْ انسان اس امانت کو احکامات کی دین کی انسان نے لے لیا یہ امانت کب پیش کی گئی کس انداز میں پیش کی گئی کیا ہوا کیفیت اللہ نے ہمیں نہیں بتائی جتنی بات ہمیں بتائی ہے اس پر ہمارا من وعن ایمان ہے انہو کان غلو من جہولہ انسان ظالم بھی ہے اور نا سمجھ بھی ہے کہ نا سمجھی میں اس نے اس امانت کے فائدے دیکھتے ہوئے اس امانت کو اٹھا تو لیا لیکن اس امانت کو ضائع کرنے کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ اسے اس سے اجل رہا اور اس کو نا سمجھ سکا اب نتیجہ کیا نکلے گا لیوحاظب اللہ المنافقین تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مرد منافق عورتوں مشرقین مرد مشرقین مردوں کو عذاب دے اور ویتوب اللہ علمین المنات مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے آگے صورت ہے صورت السبا جو کہ مکی صورت ہے اس میں وہ اسی ملکہ سبا کا اور قوم سبا کا ذکر ہے جو یمن کے اندر آباد تھی اس صورت کے اندر بنیادی طور پر مشرقی نے مکہ سے خطاب ہے قیامت کے حوال کی بہت ساری باتیں ہیں قیامت پر ایمان کو خاص طور پر اس صورت کے اندر اجاگر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَ اور آخرت میں بھی ساری کی ساری تعریفات اسی کے لیے ہیں وہ وہ ہے جو باحکمت ہے اور خبر رکھنے والا ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وَمَا اِخْرُجُ مِنْهَا اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے کوئی بھی چیز ذرہ زمین کے اندر جائے یا کوئی بھی اناج زمین سے باہر نکلے وہ ہر چیز سے واقف ہے وَمَا يَنزِلُ مِنِ السَّمَا جو کچھ آسمان سے نادل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے ہر چیز سے وہ واقف ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وہ ہے جو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ بلا ہاں کیوں نہیں وربی لتعتی انک معالم الغیب قسم ہے مجھے اپنے رب کی جو کہ عالم الغیب ہے خیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی لا يعزب عنہ مثقال
وہ اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر ایک ذرہ بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے تم مر کر اگر ذرہ ذرہ بھی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے تو مٹی کا ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں تم کیسے مخفی رہ سکتے ہو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا ولا اصغر من ذالک نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین کے اندر واضح کتاب کے اندر لوہے محفوظ کے اندر موجود ہے کہ کیا کچھ زمین میں اور کیا کچھ آسمانوں میں ہے لیت ضی اللہ دین یہ قیامت کیوں آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کا الاح کل ہم مغفرت ہوں رزقوں کریم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے ولہ دین صاحفی آیاتین اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوششیں کرتے ہیں کیا کوشش ہے اس میں کوئی نقص نکلا ہے کوئی عیب نکلا ہے یہ ثابت کر دیں کہ غیر اللہ کی طرف سے اور سمجھتے کہ ہم معاجزین ہمیں عاجز کرنے والے کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے ہم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے الاحق الحم آداب عمر رج علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے خطرناک قسم کا وہ یار اللہ دین اوت العلم رب کا ہُو الحق اور وہ لوگ دیکھ دیکھیں گے جن کو اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا اوت العلم جن کو علم دیا گیا کیا دیکھیں گے اللہ دی ان ضلع علیہ کا میر رب کا ہوا الحق کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی وہ حق اور درست ہے یہ کتاب یہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے وہ دی الا شرات مستقیم اور وہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ قال اللہ دین کفر الحلم اور کافروں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں یونب بیوکم جو تمہیں خبر دیتا ہے یہ استحضائیہ بات ہے اللہ کے نبیسوں کو مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں یونب بیوکم جو تمہیں خبر دیتا ہے کس بات کی یونب بیوکم ادا مزق تم کل مزق جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے بالکل ریزہ ریزہ یعنی مرنے کے بعد تم ذرہ ذرہ ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے کس بات کی خبر دیتا ہے ان نقم لفی خلق جدید کہ تمہیں دوبارہ نئی مخلوق کے طور پر اٹھایا جائے گا اڑایا مذاق اللہ کے نفسوں کا اور پھر فرمایا افطرا اللہ کدی بنم بھی جنہ یا تو یہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر رہا ہے یا یہ پاگل ہے